FNCF, FFB Pays de la Loire, Comet et Banque Populaire Atlantique. Nous remercions également nos fournisseurs que seront Europe Car, Adidas, Gatorade, Pierre et Vacances, Casino Barrière, Burban, Café Merlin, Les Saveurs du Verger, Flash Sport et la Boutique du Triathlon. Enfin, nos partenaires médias Studirama, West France, France 3 Pays de la Loire et RTL2 couvrent l'événement. Oui Pierre Voilà, je vous demande un tout petit peu de patience avant d'intervenir euh, en équipe euh, en arrière. Il n'y a aucun souci Pierre, nous, nous allons patienter. Avec, euh, retour avec Olivier Maché, Olivier sur la plage. Euh, pas encore Pierre euh, sur la plage, on, on est en train de traverser euh, eh bien, avec euh, beaucoup, beaucoup d'images euh, fort sympathiques dans cette aire de transport. Et euh, bien évidemment, les bolets roses de nageurs sont amassés. À, tout au bout du parc, tout au bout de cette aire de transition, pour attendre l'accès au bassin, à ce grand bassin qu'est l'océan. Merci Olivier. Alors on vous rappelle effectivement euh, pour les cyclistes qui sont actuellement dans le parc, quand ils sortiront, donc il y aura une masse conséquente de, de vélos à la sortie de cette aire de transition, et bien les pop up girls d'Odensia vous accompagneront avec leur, avec leur danse, donc euh, à suivre bien sûr avec le public qui reviendra nous rejoindre face à cette aire. Euh, voilà à ce podium d'animation. Steve, de votre côté, dans la mésidation, Collier ouais, Moi, Pierre, je suis euh, un petit peu plus près de la plage, donc je suis en train d'assister aux derniers préparatifs. On peut en tout cas euh, se féliciter hein, de toutes les mesures de sécurité qui ont été prises par les organisateurs. Il y a beaucoup de monde hein, pour assurer effectivement euh, la sécurité des nageurs dans quelques instants. Un plan d'eau qui est parfaitement plat, on l'a dit, des conditions vraiment euh, idéales. Il n'y aura pas de vagues à franchir, pas de barre de, de, de clapot pour gêner la progression des nageurs. Donc vraiment, on va vivre un superbe départ dans quelques minutes. Voilà, merci. On vous rappelle effectivement que sur, euh, sur Internet, sur le site euh, France 3 Pays de la Loire, vous pourrez suivre en direct le déroulé de, de, de toute cette journée avec euh, les résultats, les classements. Sans oublier ce soir au niveau de la course internationale, des commentaires assurés par Anthony Brulès de France 3, Pays de la Loire, accompagné d'Hervé de, Delaunay, co-organisateur avec Luc Châtelier au niveau d'Odensia, et également euh, coach de l'équipe des Sables Vendées 
triathlon. Olivier, on vous retrouve car je crois que maintenant, ça doit être assez sympa à suivre cette approche de la partie natation. Alors, tout à fait, Pierre, c'est... Très très sympa pour l'instant euh, que d'aller... Euh, eh bien écoutez, je suis juste en position comme si j'allais prendre le départ natation euh, derrière les oriflammes euh, du Conseil euh, Général de Loire-Atlantique. Je crois que Steve est côté région Pays de la Loire. Et donc euh, nous sommes euh, aux côtés de l'arbitre euh, principal, Saïd Moulet. Euh, Christophe Guillard pour Triathlète Magazine, évidemment, euh, prend déjà un certain nombre de clichés qui feront peut-être aller savoir la couverture du, prochain, du mois prochain. Et puis euh, le drone est en train de nous faire euh, quelques belles images également. Hein. Le drone, on fait un beau coucou là, euh, s'il vous plaît, pour, euh, pour le drone. Faites un, un petit coucou, ça serait sympa. Voilà Pierre, euh, où nous en sommes pour l'instant. Allez, l'ambiance monte tout doucement. Nous sommes à 2-3 minutes maintenant du départ avec, euh, comme le disait tout à l'heure Luc Châtelier, démonstration des parcours avec les, les jet skis, toute cette sécurité sur l'eau qui, qui, qui est mise en place comme tous les ans, avec une sécurité maximum, des conditions, euh, Steve on peut dire, hein, vous le disiez tout à l'heure, mais on peut le répéter quand même, des conditions de mer semble-t-il idéales ce matin. Ah oui Pierre, véritablement on a un, un lac hein, devant nous, un lac géant dans lequel les, les nageurs vont vraiment se, se faire plaisir dans quelques minutes. On va avoir un départ d'autant plus spectaculaire avec ce départ parallèle. Là, on va avoir cette, cette cohorte de beaux et jaunes, ces deux fils qui vont dans quelques instants euh, s'élancer. Bah, D'ailleurs, ce... Steve, actuellement, nous avons à l'écran les images de la plage prise depuis un des bateaux en mer. À vous, Steve. Oui, effectivement. Et puis, on, on retrouve hein, Pierre-Olivier, toujours ces, ces moments d'excitation, là, quelques instants du départ. On ajuste la combinaison néoprène, on ajuste les lunettes, on ajuste les bonnets. Il y a du monde, des spectateurs sur le bord pour prodiguer les derniers encouragements. Voilà, la tension monte petit à petit à quelques instants du départ. Voilà, de, de très belles images avec euh, ATV Productions. Merci donc à Régis et à toute son équipe. Deux caméramans qui vont nous accompagner tout au long de, de ce week-end et vous permettre bien sûr de suivre sur grand écran les images en direct de toutes les épreuves. Olivier Oui Pierre, juste avant de découvrir les parcours comme à l'accoutumée avec les jet skis qui nous montreront un petit peu quel est le meilleur chemin à suivre, et bien juste vous dire quelques mots avec, avec Charlotte Lancereau qui est, qui est au départ dans, dans une équipe Roller Entreprise. Oui mais bonjour à tous et bon courage, ça va être la guerre <rire> voilà, euh, eh bien je crois que Charlotte vient déclarer la guerre, euh, c'est officiel. Voilà, elle est, est au milieu est de 300 possible. hommes euh, et quelques féminines et elle a déclaré la guerre. Voilà, il y a notre mission, euh, Pierre. Il, il est fort possible qu'elle fasse d'ailleurs partie des, des premiers ou premières à sortir de la natation. On connaît bien sûr ses qualités euh, de nageuse, donc sur une distance de 500 mètres. Il ne sera pas impossible de voir Charlotte aux avant-postes et bien sûr passer le relais dans d'excellentes conditions aux cyclistes de l'équipe. Allez, moins d'une minute maintenant du départ. Les démonstrations ne devraient plus trop tarder, je pense, Steve. Ah oui, effectivement, on a vu alors euh, deux jet skis là, qui sont en train de faire les, les circuits parallèles. Ils vont peut-être, euh, qui sait, hein, le refaire encore une fois. Mais là, on a vu parfaitement euh, le passage des bouées. Ces deux euh, parcours parfaitement parallèles pour euh, permettre aux 600 euh, nageurs, donc deux fois 300, hein, de, de parfaitement évoluer dans des conditions, encore une fois, optimales. Voilà, et n'hésitez surtout pas ensuite à vous rapprocher du podium, car sur l'écran géant, nous aurons bien sûr toutes les images. D'ailleurs, vous allez pouvoir voir ces, ces images de, de bien plus près que sur la plage. Donc position idéale face au podium pour suivre la première épreuve du jour. Je vous rappelle, départ 10h, elle sera suivie à 15h d'un tri-relais grand public du challenge étudiant et du challenge en sport Et pour clôturer la journée à 18h, la course élite. International. Retour sur la plage avec Olivier Baché. Olivier, vous nous recevez Oui Pierre, on vous reçoit parfaitement. On est en train de coordonner euh, le départ. Donc avec euh, côté eh bien, conseil euh, général euh, Loire-Atlantique, euh, Luc Châtelier. De l'autre côté, c'est Hervé Delaunay, euh, assisté de euh, Saïd Moulet, côté région Pays de la Loire. Donc euh, dans quelques instants, eh bien, ce sera le grand départ donc, de ce beau week-end, 27e édition du triathlon Odensia.
Allez, 500 mètres de natation, 25 km 600 de vélo ensuite en quatre boucles. Donc nous les verrons passer à plusieurs reprises devant le podium. Et enfin, la course à pied de 6 km 400 avec une boucle sur le remblai. Voilà les images en direct prises depuis le, le bateau. Départ pratiquement imminent. La musique est prête pour accompagner ces équipes. Et Pierre, vous entendez sans doute les applaudissements et quelque part les remerciements des athlètes. Les nageurs sont en train de frapper dans les mains pour remercier toute l'organisation qui s'est mobilisée et les étudiants en particulier, bien évidemment. Allez, attention, départ imminent. La musique est prête, la régie. Merci à GPS, à Fabien, Aurélien et Anthony qui nous accompagneront pendant ces, ces trois jours. Merci pour ces conditions de travail idéales. Allez, on va faire une grande, petite, enfin une petite page de silence et dès que ça partira, bien sûr, on lâchera les watts. Alors voilà les prises de vue, bien sûr, sur un des départs. On vous rappelle qu'il y a deux départs en parallèle. quelques instants, ça va être la ruée. Et c'est parti Les images qui parlent d'elles-mêmes. aussi euh, superbe et véritablement ça donne euh, ça donne envie là d'être euh, au milieu de ces euh, 600 Alors. nageurs deux fois 300 de chaque côté on a vu hein, au, au départ euh, des, des images toujours spectaculaires avec euh, des athlètes très très concentrés puis des autres qui étaient toujours en train de, de discuter de plaisanter voilà on sent que il y a des motivations différentes mais en tout cas l'envie le, d'en découdre et de se faire plaisir est bel et bien présente chez tous les nageurs instants maintenant le, le virage qui va ramener les triathlètes sur une ligne droite parallèle à la plage. J'essaye de les repousser sur la droite pour qu'ils viennent plus sur la droite. Là, ah, ceux-là. Merci également. Que, là, ici, derrière, parce qu'ils vont tout droit. La voie, elle est là. Des ici. caméramans, des arbitres, des journalistes, tout au long de ce week-end, merci à eux. Fidèles également. Les tours en les extérieur. Sur ce triathlon international de la Baule, 27e édition.
Voilà, Boué, maintenant on va se retrouver sur la partie parallèle à la plage. On suit la tête de course. Sur environ une centaine de mètres. Avant de repiquer vers la zone d'arrivée. Allez, ça revient, sortie imminente, on retrouve Olivier Bachet. Olivier Oui, Pierre, eh bien, nous sommes justement positionnés toujours sur la plage pour guetter euh, ces retours. Alors, il semblerait que ça n'aille pas plus vite euh, d'un côté que de l'autre, hein, pas de différence euh, majeure, donc c'est aussi significatif euh, eh bien, que les boucles étaient parfaitement mesurées et équilibrées, et puis que la répartition a été... Euh, des plus équitables, Pierre. Donc on attend la sortie notation, évidemment, avec euh, eh bien, toujours ces moments de relais dans le parc où euh, je pense que Régis et toute son équipe euh, sauront nous faire vivre ça euh, sur le plan des belles images que nous aurons dans quelques instants. Voilà, je demanderai également à Marc-Antoine, quand il aura un petit moment, de venir euh, vérifier que nos écrans euh, sont, sont bien positionnés. Steve, vous êtes, euh, vous, de l'autre côté, peut-être, sur l'autre vague oui, effectivement, hein, Pierre, je surveille euh, le, le côté gauche hein, de la progression des athlètes avec, semble-t-il, vous allez me le confirmer, puisque ça doit être plus clair avec les images euh, que vous avez sur le grand écran, un scénario à peu près identique avec un nageur qui a, semble-t-il, pris euh, les devants et qui est en train de, de créer l'écart sur le groupe des poursuivants. Il semblerait d'ailleurs que des deux côtés, on est ce... on est ce, ce phénomène d'avoir, effectivement, euh, des nageurs qui se sont légèrement... Décalés maintenant, qui ont pris une certaine avance sur leur poursuivant direct. Mais attention, sur le vélo, il va encore se passer beaucoup de choses. Souvent dans ces équipes, on a effectivement un bon nageur, un bon cycliste, un bon coureur à pied. Donc bien sûr, rien n'est rien fait. Et encore un, un grand bravo pour ces très très belles images que vous pouvez apprécier. Avec une sortie, Olivier, imminente. Ouais, il va nous falloir effectivement euh, un dernier passage entre eux. Les deux dernières bouées et puis un nageur particulièrement détaché, hein, vous devez le voir euh, à l'écran, sorti effectivement euh, assez prochaine maintenant. Il y a eu, semble-t-il, de l'autre côté, Pierre, une petite erreur d'orientation, hein, mais de la part des nageurs, hein, bien évidemment. Euh, donc un nageur qui est en train de revenir. Est-ce que le courant les a poussés un petit peu Mais euh, ça va sortir maintenant assez vite du côté euh, de... La droite avec eh bien, un nageur qui semble être parti vraiment et avoir créé un bel écart hein, il y a, sur ces 500 mètres. Voilà, il y a ce qui va une permettre... bonne vingtaine de mètres du Dolphin pour finir. Pierre, la sortie de natation dans quelques instants. Voilà, ce qui va permettre effectivement euh, une transition beaucoup plus facile pour cette équipe. Car après, ça risque d'être un petit peu la pagaille dans l'air de transition. Allez, c'est sorti. Voilà, quelques mètres. C'est sorti, Pierre. Et on voit au ralenti donc les images du départ. Voilà, ce, ces, ces nageurs maintenant qui vont rejoindre en file indienne pratiquement l'air de transition. Passer le relais aux cyclistes. Et ensuite, ce sera donc les 25 km 600, quatre boucles.
Et on va bien sûr demander au public de venir nous, nous retrouver tout près de cette ligne d'arrivée pour euh, voir un petit peu la sortie de ce parc. Voilà Pierre, donc il y a la sortie natation et il y a cette longue, longue transition. Effectivement, on la voit à l'écran là actuellement avec tous ces cyclistes qui attendent leurs partenaires. Alors que la première féminine a posé le pied sur le sable, Pierre. Charlotte Lancereau. Et non, curieusement, ça n'est pas Charlotte. Sans doute une excellente nageuse. Maillot de bain, deux pièces sous la combinaison. Voilà, Charlotte Lancereau est en deuxième position chez les féminines, donc à une petite vingtaine de mètres à l'issue de la traversée de la plage. Très, très belles images de tous ces, ces concurrents, de toutes ces équipes. Dans cette très longue guerre de transition, voilà, le cycliste va bientôt apparaître. La musique est prête pour l'accompagner, pour accompagner la, la sortie du premier concurrent. Voilà, si Marc-Antoine peut venir pour l'écran. Merci Marc. Allez, public, la musique, on peut lancer la régie. Musique C'est le team Traceur Technologie, l'équipe 595, donc c'est le team Traceur Technologie qui actuellement est en tête. Mais une course qui va certainement énormément évoluer. Et toujours ces images du premier cycliste à s'élancer sur la première des, des quatre boucles. Et voilà les poursuivants qui arrivent maintenant. Ça va se, se densifier avec Endurance Shop Saint-Nazaire et Ecosis, l'équipe 6 d'Ecosis. Team Tracer, Endurance Shop, Ecosis. Airbus Nouvelle-Zélande qui est là également. Flying Pelons en quatrième position. Et Pierre, ce qu'on peut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de féminines hein, dans ces équipes. Franchement, le, le relais entreprise, eh bien, enregistre un très, très grand nombre d'athlètes féminines. Nashville, Bordeaux, Ernst Young, Oligocyte, la Villa Canclo. Toutes ces équipes maintenant qui vont se, se succéder. Airbus Nouvelle-Zélande à nouveau, Better Faster Stronger. Quaternaire, équipe 2. Pas mal d'équipes d'Airbus, donc bien placées. Allez, ça va se précipiter. Public, à vous de jouer. En tout cas, Pierre, je peux vous dire qu'il y a une ambiance de folie dans cette aire de transition. On retrouve complètement la quintessence de ces épreuves relais. On encourage les collègues, on encourage les partenaires. Et mieux vaut avoir bien repéré son emplacement dans l'aire de transition parce qu'il y a une, sou... une foule qui est vraiment considérable et impressionnante. Allez, on va demander à nos filles des pop up girls d'Odensia de... de venir nous rejoindre sur le podium pour accompagner les sorties de nos cyclistes alors que les images vous montrent un petit peu ce, cette aire de transition avec ce très 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 long défilé auquel nous allons assister dans les minutes à venir voilà les pop up girls qui vont accompagner la sortie de nos, de nos athlètes Allez, les pop up girls d'Odensia pour accompagner les cyclistes, le public, on peut taper dans les mains Musique Allez, plus fort, plus fort Allez public, on vous entend pas
on the dance floor. Addicted to the sound, Mr. DJ gonna give you some more. Merci au Pop Home Girl et on vous rappelle également que sur les réseaux sociaux, en tapant hashtag TriAlb en majuscule, eh bien vous pourrez intervenir, photos, commentaires, tout ça est suivi par les étudiants d'Audencia, on vous l'a dit également sur France 3, Pays de la Loire, les images en direct de toutes les épreuves de la journée, donc n'hésitez surtout pas, je vous le rappelle, réseaux sociaux, hashtag TriAlb. Et vous pourrez suivre, bien sûr, euh, les courses qui se déroulent en ce moment devant vos yeux. Merci au Pop-Home Girl que l'on retrouvera dans, dans quelques minutes, bien sûr, pour accompagner à nouveau la sortie de l'heure de transition. Et je peux vous dire, Pierre, que nous, ici, on s'est régalé hein, euh, à voir cette transition. La vitesse à laquelle ça part, l'ambiance qu'il y a euh, dans cette ère de transition. Et puis alors, euh, vraiment, chapeau aux étudiants aussi du ravitaillement. Hein. Les étudiants au ravito, ils ont été énormes hein, aussi. Hein. C'était des pom-pom ravito boys et girls. C'était vraiment pas les, mal à voir. Les hein. getaway de team. Alors s'il vous plaît, on vous demande d'avancer. Ne montez pas tout de suite sur les vélos. Avancez de 25 à 30 mètres même pour être plus tranquille, pour monter sur votre machine ensuite. N'hésitez pas, avancez, avancez, vélo à la main. Faites bien une bonne quarantaine de mètres et vous serez plus peinard pour euh, chevaucher vos montures. Donc je rappelle, les réseaux sociaux, vous pouvez partager, donc échanger sur l'événement avec hashtag TriALB. Hashtag TriALB. Et bien sûr, toujours vos encouragements et la musique pour accompagner ces garçons, ces églises qui partent sur la première de leurs quatre boucles. Allez, n'hésitez pas, avancez, avancez, avancez avant de monter sur les vélos. Allez, puisqu'on a... Vous serez plus tranquille pour ne pas... Puisqu'on a Monsieur Vidal, puisqu'on a Monsieur Vidal avec nous avant de le laisser repartir et profiter du spectacle, euh, donc directeur général de l'Edsia Group. Euh, Monsieur Vidal, comme chaque année, euh, on a le cœur qui bat un peu plus fort euh, en ce troisième week-end du mois de septembre, 27e édition. Et c'est encore un gros coup avec le Relais Entreprise qui, qui lance les... J'ai failli dire les hostilités. C'est tout sauf des hostilités qui lance l'une des très belles courses de cette nouvelle édition. Moi, je suis ravi de voir les étudiants encore une fois mobilisés. Je les salue tous d'ailleurs, je les aurai sans doute pas tous vus à la fin de ces deux jours, mais on va ensemble passer une très grande fête, la fête du sport et la fête d'Audencia. Donc, ravi d'être là, bien sûr. Merci, M. Vidal. On vous laisse profiter du spectacle, ne rien rater. Et puis, eh bien, Pierre, nous, on est euh, à fond dans le live. Allez, je vous rappelle qu'à côté de la boutique du triathlon, vous pourrez déguster des, des petits gâteaux. Il y a un fournisseur qui est là et qui vous fera déguster des gâteaux labellisés la boutique du triathlon allez on monte le son et on accompagne toujours ces garçons, ces filles qui s'élancent sur la partie vélo allez, et les images donc avec semble-t-il des modifications en tête de course puisque deux garçons ont repris L'échappée de tout à l'heure. Avec la sortie du team comptage, Technal, Flow, FFF, MCP de Germany. Odensia au taquet, accroche-toi à mon slip. Allez, avancez, avancez, n'hésitez pas. 
avancez de quelques mètres, vous serez beaucoup plus à l'aise pour monter sur votre vélo. Ça évitera les embouteillages en sortie de parc. Oh, puis c'est sympa, ça permet de pousser euh, le vélo un petit peu plus loin. Regardez, regardez, là c'est pas n'importe qui. Pascal qui ah, pousse oui. le vélo. Remonté comme une pendule. Voilà, oh Pascal il a un, un équipier dans la roue déjà presque. Alors attention dans quelques instants. Les premiers ne vont pas tarder à apparaître. Donc serrez bien sur votre droite. Voilà les premiers qui arrivent. Trois échappés. Oui, 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 voilà, ce sont des, ce sont des chasseurs, voilà, les, oui, les leaders le, sont là. Le groupe de chasse, Pierre. Alors que nos leaders sont maintenant à l'écran. On doit voir Alexis Cossin, semble-t-il, pour le, une des équipes du Team Eco 6 dans ce groupe de tête. Voilà, on vous rappelle qu'à partir de 10h30, le stand développement durable ouvrira ses portes sur le remblai côté plage. Vous pourrez découvrir de nombreuses animations, de goûter des, des pâtisseries, des boissons rafraîchissantes avec bien sûr la mise en place du vélo blender. On vous expliquera sur place ce que vous pourrez faire. Donc n'hésitez pas à vous y rendre, vente de gâteaux, les bénéfices seront reversés à l'association Rêve qui essaie de réaliser... Les rêves d'enfants malades. Également sur ce stand, chouka, jus de fruits naturels à base de fleurs d'hibiscus. Et puis il y a également un, un jeu concours hein, sur ce stand, Pierre. Donc euh, surtout, allez les rejoindre toute la journée pour découvrir et gagner peut-être de nombreux lots. Allez, plus belle aime ma vie. Donc l'attitude 3, page personnelle. Nantes et 1 et 2 et 3 nanas. Voilà l'équipe 234 qui vient de passer une extenso 2. Atlantique ouverture équipe 9. KS4. Page personnelle Nantes. Atlantique ouverture équipe 9. Ville de Labo l'équipe 5 qui s'élance. La FFB dans la course, on vous l'a dit. Le lycée Saint-Gabriel de Nantes. Le Care Team Airbus est là. Le retour. Oxycentre équipe 1 Allez toujours à la sortie de la transition avec Atlantic ouverture 5 Airbus les mouettes Alors la vraie question, Pierre, Steve, quand on voit ces étudiants mobilisés et frappés dans les mains dès le début du week-end, on se dit tiendront-ils jusqu'à dimanche soir C'est vraiment une question qu'on se pose évidemment. L'année dernière, je me rappelle, ils avaient été excellents. On va voir si le cru 2014 est, est au niveau. Ils avaient eh placé oui. la barre haute l'année dernière, à hein, vos collègues. Mais bon, on compte sur vous, on vous le sent euh, chaud bouillant. Ils étaient là tout à l'heure également dans l'air de transition à tout à l'heure pour euh, encourager les nageurs à la sortie de l'eau. On a vu au niveau du ravitaillement, ils sont au top. Et puis je vous rappelle que vous pouvez, vous pouvez tweeter hein, sur les réseaux sociaux hashtag TriALP pour partager vos impressions, vos commentaires, vos photos. N'hésitez surtout pas. Odensia a mis vraiment les petits plats dans les grands. Allez, sortie de l'équipe IMCD France, Coubertin 5, Extreme Team. Les motivés Est-ce qu'ils sont motivés, les motivés Oui
Allez, on continue d'applaudir, d'encourager ces garçons, ces filles. Certains partent sur leur premier tour, d'autres entament leur deuxième, d'autres vont plus tarder à entamer leur troisième. Spectacle total sur ce remblai. Allez, vos encouragements encore à la sortie de l'ère de transition avec le team Infra, Ville de la Beau, l'équipe 3. La Fédération Française du bâtiment avec son équipe Mayenne 4. Allez, courage, courage Alors du côté de Triathlète Magazine, Christophe, est-ce que tout se passe bien Est-ce qu'on fait des belles photos Allez, je crois que c'est Lisiane Babin qui monte sur son vélo. Ça va, Lisiane Ouais, ouais, ça a l'air d'aller. Hein. Elle nous fait des grands bonjours. Oh là là, non, Lisiane, il ne fallait pas partir de ce côté. Oh là. À droite, Lisiane, à droite. Voilà. Allez, on continue d'encourager les tout derniers concurrents qui quittent maintenant l'ère de transition. Allez, mesdames et messieurs, faites du bruit pour encourager ce peloton. On vous rappelle bien sûr que la fête ne fait que commencer. Gros, gros, gros week-end en perspective. Pour les étudiants, on va essayer de faire un tout petit peu plus de bruit pour les derniers concurrents. Ils ont besoin de vous. Allez, sortie de l'équipe euh, Manitou System, SKLI Toulouse 3, IMDC France Elite 3, Star. Alors est-ce que les étudiants d'Odensia sont là pour accueillir les derniers cyclistes qui vont s'élancer Ouais Allez l'équipe Tecna Bruno Olé Allez 27 minutes hein, que les nageurs ont été libérés Et le passage de l'homme de tête, voilà à l'instant avec la tunique rouge. Et le deuxième concurrent, voilà, casque noir et la tenue rouge et blanche d'Eco 6. Allez, une petite dizaine de secondes hein, entre le premier et le second. Allez, les équipes Latitude 2, IMCD, France Coubertin sont, se viennent de s'élancer sur leur premier tour. Avec maintenant cette ronde de vélo. Allez, donc remerciements au team GPS, à Fabien, Aurélien, Anthony qui vont nous accompagner et nous mettre du bon son tout au long du week-end. Et un grand merci à TV Productions pour les images que vous pouvez actuellement voir sur les écrans géants.
Alors reste-t-il encore quelques vélos dans l'air de transition Oui Allez les étudiants donnent ça là, il faut se préparer parce qu'il va avoir besoin de courage. Hein. Le concurrent qui va dans quelques instants s'élancer sur la boucle vélo. Allez mesdames et messieurs, faites du bruit pour l'équipe IMCD France Coubertin 8. Allez, retour avec la régie, une page de publicité, partenaire sponsor de cette 27e édition du triathlon international de la boule. Fabien, la régie, à vous. L'équipe de la 27e édition du triathlon Odensea La Boule a le plaisir de vous présenter ses partenaires. La région Pays de la Loire, le département de Loire-Atlantique ainsi que la ville de La Boule sont nos partenaires. avant de s'élancer sur la course à pied une boucle sur le remblai de 6 km 400 de véritables pelotons devant vos yeux allez public on se réveille Nadia Nadia est-ce que ça va bien sur le vélo Nadia Ouais, première expérience au triathlon. Allez, on va demander au pop-up girl d'Odensia de venir nous retrouver sur le podium. Dans quelques minutes, on va accueillir les premiers. Elles vont les accompagner avec nous. Allez, mesdemoiselles, on vous attend. Allez, vos encouragements pour euh, ce cycliste là qui, dans quelques instants, euh, va s'élancer à son tour. Atlantique ouverture 3, faites du bruit Allez, les pop girls qui vont accompagner la fin du vélo dans quelques instants pour les leaders. C'est parti, la musique
Le demi-tour pour la tête de course. Et on peut en attendant applaudir les Pom Pom Olympia Girls qui étaient avec nous, qui restent avec nous tout au long de ce week-end. Donc elles reviendront, vous vous régalerez. Et on sait aussi que les étudiants ont appris pour certains la chorégraphie. Ça va donner, hein. il y a un aspect déco qui est plutôt sympathique à regarder. Bravo à tous donc pour l'instant. La tête de course vient de passer à l'entame de son tout dernier tour. C'est bien ça Steve oui, effectivement, un dernier tour pour l'homme de tête qui est passé il y a une petite trentaine de secondes, là, au demi-tour, au pied de l'écran géant. N'oubliez pas de vous rendre sur le stand Développement Durable d'Odensia La Baule pour découvrir de nombreuses animations, déguster de délicieux gâteaux, des boissons rafraîchissantes. Donc c'est sur le remblai, côté plage, sur le boulevard d'Arlu, un peu avant l'arche d'arrivée. Un jeu concours également pour gagner de très nombreux lots cadeaux. Et bien sûr, une vente de gâteaux au bénéfice de l'association Rêve qui essaie de réaliser les rêves d'enfants malades. Choupa également sur ce stand pour une dégustation de fruits naturels. Allez mesdames et messieurs, vos encouragements pour cette équipe de la Polyclinique de l'Europe Allez, mesdames et messieurs, on l'encourage, s'il vous plaît Le départ de Nina Bichard sont prévus aux alentours de midi pour ce triantreprise. entreprise et on vous rappelle qu'aux alentours de 13h le président de l'association Rêve viendra nous rejoindre sur ce carpodium pour recevoir un maillot dédicacé du joueur du FC Nantes Vertou ainsi qu'une photo de ce joueur tenant le logo Rêve
Voilà, petite euh, annonce à l'intention des sportifs euh, éventuellement intéressés par euh, participer au relais cet après-midi. On a une équipe incomplète qui recherche un coureur à pied ou même un relayeur euh, nageur ou cycliste, mais un coureur à pied de préférence. Donc rendez-vous au pied du podium pour euh, éventuellement prendre contact avec euh, les, euh, cette équipe incomplète donc qui recherche un troisième pour participer au relais de cet après-midi. Voilà, merci. Allez public, on continue d'encourager, d'applaudir tous ces concurrents qui entament une, une nouvelle boucle. Et ça ne va plus tarder maintenant pour l'entrée le, dans l'ère de transition des leaders. Et voilà, on vient de trouver euh, notre coureur à pied, donc une équipe de plus euh, sur le relais, une équipe complète en tout cas qui pourra s'aligner tout à l'heure pour... Et puis, le garçon a des références sérieuses en plus. Hein. Ah, il a l'air affûté, effectivement. Nous, on est de toute façon mobilisés, Pierre, pour accueillir, évidemment, l'ensemble de ces tri-relais entreprises, l'ensemble de ces équipes. Voilà, à l'image, les leaders qui ne vont plus tarder maintenant. Allez, les étudiants comme le public, on va se préparer à accueillir dans quelques instants les leaders qui vont donc transmettre leur relais au coureur à pied. Voilà, à l'écran, la tête de course. Avec, semble-t-il, Alexis Cossa hein, du team Eco 6. là au moins euh, quatre hein, dans ce groupe de tête ça nous promet une, une belle bagarre sur la partie pédestre et ça relance voilà on veut avoir la tranquillité dans l'entrée du parc là aussi c'est important psychologiquement de montrer que qu'on est là et donc là les relais seront passés bien sûr plus facilement attention les leaders arrivent allez passage de la allez, tête de course dans le podium parti Ça va être le feu tout au long de ce week-end et c'est bel et bien démarré. Check, 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 Ah ouais, le, le quintet de tête hein, qui a fait euh, le trou sur les poursuivants. Il va falloir faire autant de bruit quand il le coureur à pied, quand les coureurs à pied vont s'élancer sur la partie pédestre. Ça ne va plus trop tarder maintenant. Et des garçons qui ont pris déjà une, une avance confortable pour placer leurs leur partenaires dans les meilleures conditions possibles.
On vous rappelle que l'ensemble de ces images en diffusion avec trois directs tout au long de la journée, 10h, 15h, 18h, sur le site de France 3, Pays de la Loire, donc surtout, et vous pourrez revoir tout au long de la semaine, évidemment, des diaporamas, tout un tas de reportages qui sont réalisés par France 3, donc ça sera consultable alors que le deuxième concurrent arrive, Steve. Oh voilà, attention, ça va sortir dans l'air de transition, mesdames et messieurs, dans quelques instants, on compte sur vous Allez, c'est parti, musique oui. Allez, la bagarre est bien lancée avec euh, l'équipe Ecosys, l'équipe d'endurance Chop Saint-Lazer, les Oligocytes La Allez. quatrième équipe à sortir de l'ère de transition, l'équipe Oligocyte 3, suivie de la Villa Canclo. Allez, une quarantaine de secondes hein, entre euh, la première et la cinquième équipe à la sortie de cette ère de transition. Alors on rappelle que tout à l'heure aux alentours de midi, nous aurons les podiums. Seront récompensées les trois premières équipes hommes, les trois premières équipes femmes. Dans cette première épreuve du week-end. Allez, déjà deux minutes hein, que l'équipe de tête est sortie de l'ère de transition. L'équipe Eco 6. 6. Et c'est parti pour euh, le team Traceur Technologie. Voilà l'équipe Endurance Shop là, qui passe euh, à l'instant en tête. L'équipe Endurance Shop Saint-Nazaire qui prend le leadership sur le début de la course à pied. Allez, endurance choc qui semble maintenant assurer, assurer cette, cette première place. place. Mais attention, bien les faits. 6 km 400 sur cette partie course à pied. Allez, ça continue d'entrer. Allez, on peut remonter sur le deuxième, vas-y. Voilà le troisième, l'équipe Ecosis, le second. C'est le, les oligocytes hein, en deuxième position derrière donc l'équipe Endurance Shop et troisième Ecosis.
Allez, le coureur à pied de l'équipe Oligocyte qui a toujours en point de mire le leader de l'épreuve. Endurance Shop Saint-Nazaire. Allez, toujours en tête, hein, euh, l'équipe de l'Endurance Shop de Saint-Nazaire. Alors, si l'ordre n'a pas été changé, on doit avoir euh, probablement Alain de Bourriot sur cette partie course à pied. Allez, n'oublions pas également les féminines. Nous retrouverons les trois premières équipes féminines tout à l'heure au moment des podiums, ainsi que les trois premières équipes masculines. Allez, on passe les relais, vous en avez des images sur l'écran. Allez, on salue également la présence sur le site de M. Luc Bourron, président de la Ligue régionale des Pays de la Loire de triathlon. Allez, les oreilles, Luthermen, MP Nantes 1, Ernst Young, équipe 15, sur la mort du début de la course à pied, Trelborg, équipe 2, et pendant ce temps, bien sûr, toutes les équipes qui rejoignent l'ère de transition pour passer le relais. Allez, l'équipe triple sec qui s'élance avec son dossard en 36 et sapeur-pompier de la boule. Également, Eco 6, équipe 8. Un moteur, sinon rien. Airbus, Nouvelle-Zélande. La FFB est dans la course, on vous l'a dit. Allez, à l'image, hein, toujours le leadership de l'équipe Endurance Shop de Saint-Nazaire avec en deuxième position l'équipe des Oligocytes. Qui s'accroche. Allez, SQL Inante, équipe 1, les triplettes de Bill, Candy Crush. Airbus également, le CHG de Saint-Nazaire. IRT Latino est dans la course. Et toujours, toujours en durant choc, bien accroché à cette première place. Ils sont Allez. à 2 km à peu près d'arrivée. Oh, le demi-tour demi 
Et toujours une, une vingtaine de secondes d'écart entre euh, l'équipe de l'endurance Shop de Saint-Nazaire et euh, l'équipe des Oligocytes. Et sur l'écran, bien, on voit toujours les images somptueuses avec l'océan en, en toile de fond. Et puis, euh, et puis surtout une foulée toujours très très impressionnante pour le, le team Endurance Shop. Et n'oubliez pas, pas le partage de vos impressions, de vos photos sur les réseaux sociaux. Vous pouvez les changer sur l'événement. Hashtag TriALB. Et on vous l'a dit sur France 3, Pays de la Loire, sur Internet, via Internet, toutes les courses en direct. Résultat, classement et la course de ce soir, la course internationale, commentée par euh, Anthony Boulez et Hervé Delonnet. J'ai l'impression qu'il y a toujours autant d'ambiance en sortie, l'air de transition. Ça c'est sympa, hein, ce petit coup de boost des étudiants de Dancia avant les 6 km 400 de course à pied. C'est souple sur le remblai, attaqué avec beaucoup plus d'entrain grâce aux encouragements d'un public gaulois toujours très très chaleureux. Un public, euh, et bien évidemment, des étudiants de Dancia très très présents pour ces encouragements.
Allez, restez bien avec nous dans quelques instants. L'arrivée des premiers de ceux qui ont animé cette épreuve tri entreprise sponsorisée par Odensia. Et le voilà le leader à l'écran, vous le voyez. Endurance Shop Saint-Nazaire qui va encore inscrire son nom au palmarès 2014. Des habitués des podiums sur les tri entreprises à la boule. Nous sommes à une heure et une minute de course. Allez, le second à l'écran, Oligocyte. Écoute, euh, pour l'instant, si vous l'avez arrivé, euh, ça, je vais savoir au dernier. Hein. Allez, regardez-le bien, celui qui dans quelques instants va être ovationné comme il se doit. Très belle foulée. Alors c'est là dès le premier à franchir la ligne qu'on va voir si euh, les étudiants de l'ENSIA seront mobilisés ou pas. Parce qu'évidemment, si pour l'instant on les entend, on a l'impression qu'ils sont présents. Mais c'est au moment des arrivées qu'on va vraiment avoir le alors, sentiment. Euh, oui, mais alors, il va falloir que les étudiants se positionnent. Maintenant, côté ligne d'arrivée, ah oui, les instants. étudiants vont vous demander de vous positionner côté ligne d'arrivée pour accueillir le premier. Regardez, il y a juste un petit Allez, saut, pop un 180 degrés, et hop, ils sont côté ligne d'arrivée, ils ah vont oui, vous des deux côtés. Mettez-vous des, des, des deux côtés, des deux côtés, des deux côtés, pile et face. Le poursuivant sur la moto 2, voilà, il est lancé à vive allure, lui aussi. On va percevoir le vélo ouvreur. Dans quelques instants, pour les derniers 150 mètres. Et le voilà Attention à la musique de musique et de Et le second pour une égocide, le voilà tout au bout là-bas. Et c'est parti Allez, mesdames et messieurs, faites du bruit, tendez les mains, chaud, 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 chaud Oui, oh, il s'est pas bien droit tout ça Ah, il est remarqué, l'usine oligocide Et regardez cette Ola naturelle. Bon, seul regret, la Ola ne se fait que dans les 30 derniers mètres. On aurait pu imaginer que le public se mobilise un petit peu et puis assure une hola. Mais on va voir pour le troisième ce que ça donne. Et le troisième
Oligocyte encore toujours. Allez, ils ne sont plus que 597 à devoir franchir cette ligne. Allez, félicitez hein, par euh, les vainqueurs de euh, l'Endurance Shop. Euh, C'était bien l'équipe des Oligocyte 3 et puis l'équipe Eco 6. 6 qui euh, va terminer à quatrième place. L'arrivée de la ville à Cancou. Alors, inconnu, euh, Endurance Shop, vainqueur devant l'équipe Oligocyte, Oligocyte 3, la Villa Canclos et 5e, Eco 6, 6. Allez, petit retour sur le top 5, donc... Victoire d'Endurance Shop Saint-Nazaire devant Oligocyte, équipe 1, Oligocyte 3 termine 3 e La Ville à Canco 4 e et Eco 6, équipe 6 termine à la 5 e position. Alors que nous sommes euh, reproposés hein, sur l'écran géant ces magnifiques images du départ. On a comme l'impression que ça n'allait pas si vite que ça finalement, hein. <rire> à moins que ce soit un ralenti. Allez, ah oui, là, 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 finalement, ça va beaucoup plus vite. La Régis, tu t'es trompé, t'as mis la machine à laver sur 800 tours. Allez, est-ce que les étudiants d'Odensia sont toujours là pour accueillir les équipes Oui Le Team Traceur Technologie en sixième position. Allez, n'oubliez pas, réseaux sociaux, vous pouvez partager vos impressions, vos commentaires, vos photos sur, en tapant hashtag TriALP. Allez, l'arrivée euh, d'une équipe Airbus Flying Pilon. Une autre Airbus, les A3, les 350. Et Airbus toujours avec les Better, Faster, Stronger. Alors le propriétaire de la Twingo noire immatriculée AN 180VP44 est attendu d'urgence à son véhicule. Il semblerait que de la fumée s'échappe du moteur. Allez l'arrivée d'une des équipes de la Fédération Française du bâtiment Maine-et-Loire 1. Et voilà donc le top 10 s'achève évidemment. Avec, on vous rappelle, Endurance Shop euh, qui l'emporte devant Oligocyte, Oligocyte 3, Eco 6, 6, La Villa Conclos, euh, Type Traceur Technologie, Airbus Nouvelle-Zélande 350, Airbus Nouvelle-Zélande Flying Pillons, Airbus Nouvelle-Zélande Better, Faster, Stronger et le FFB Maine-et-Loire, équipe 1. Voilà, le top 10 revu et pas corrigé. Ah, toujours, toujours ces somptueuses images. Regardez, on en profite pour s'embrasser après une belle partie natation. On se félicite, on récupère la puce. Et en attendant, ça arrive toujours avec le SCM Saint-Vincent.
On reste en musique avec la régisson et peut-être une page de partenaires sponsor de cette 27 e édition de... L'équipe de la 27 e édition du Théâtre de Bonnet de Salamol a le plaisir de vous présenter ses partenaires. La région de Pays de la Loire, le département de Loire-Atlantique ainsi que la ville de la Baule sont nos partenaires institutionnels. Nous sommes fiers d'être soutenus cette année par Airbus, RST Nyon, Atlantique Ouverture, Cercel, Manitou, Belém, Kitchen Regal, Ecosis, SNCF, FFB Pays de la Loire, Comet et Banque Populaire Atlantique. Nous remercions également nos fournisseurs que sont Eurocar, Adidas, Gatorade, Pierre et Vacances, Casino Barrière, Burban, Café Merlin, Les Saveurs du Verger, Flash Sport et la boutique en Enfin, nos partenaires médias Studirama, West France, France 3 Pays de la Loire et RTL2 couvrent l'événement tout au long de l'année. des spectateurs à une, une fille euh, qu'on connaît bien, euh, Steve, une paratriathlète. Oui, une paratriathlète qui était euh, dans la course pour sa venue dite passée pour euh, une des équipes de la Fédération Française du bâtiment. Voilà, elle a nagé d'ailleurs aujourd'hui. Plusieurs titres euh, européens et mondiaux à son actif. Elle sait tout faire. Et, et surtout, surtout, un sourire magnifique quand elle court. Nager, pédaler, courir, elle sait tout faire, Edith. Allez, d'autres équipes, le CL, Amaris, équipe 5. Alors, il semblerait que la Nouvelle-Zélande soit du côté de Saint-Nazaire. Hein, les équipes Airbus Saint-Nazaire Saint plutôt que Nouvelle-Zélande. Donc, Airbus Saint-Nazaire, petit sauf 3. Airbus Saint-Nazaire, je le disais, se croit la 7 place, qu'on se le dise et qu'on s'en félicite. C'était pour donner une petite connotation internationale à cette épreuve du très entreprise. entreprise. Ils ne seront pas délocalisés, on vous le promet. Non, non, l'arrivée de Ernst Young, équipe 9, Areva, équipe 1, la FFP Noir Atlantique, équipe 8, Amaris, ECL, équipe 5 également. On continue avec Manitou, équipe 1, Airbus Saint-Nazaire, les tri marrants. Se sont adjugés la 17 e place, Cercel, les 1. Et Oligocyte 2 qui vient de franchir la ligne. Allez, est-ce que les étudiants d'Odensia sont toujours là sur la ligne d'arrivée Oui, chaud Ah, elle vient de saluer l'arrivée des Tritons Coméens. Juste devant euh, l'équipe de la Fédération du bâtiment Loire-Atlantique 3. Les, on part vite, on accélère et on finit à bloc. Allez, on devrait voir euh, la foulée de Greg Rouault, qu'on a plaisir à revoir. Le Poissy Triathlon qui sera très très mobilisé bien évidemment au cours de ce week-end et notamment, vous le savez, de la course élite internationale avec une Jess Harrison, une Rachel Clameur pour ne parler que, que de ces dames. Les messieurs, on vous les donnera un peu plus tard, histoire de vous mettre en haleine. Allez, on va guetter le dossard 112, ça nous fait plaisir de revoir... Le team Peugeot et Grégory Rouault dans la course après ces 5 mois de galère de petits pépins physiques multiples. La santé semble revenir pour le grand Greg. Et bien tiens, une bonne nouvelle, l'arrivée de l'équipe féminine. Premier relais féminin, les filles d'Endurance Shop Saint-Nazaire viennent de boucler leur parcours aussi. Oh là là, ça court quand même. Hein. 
Allez, l'équipe Baudet, l'équipe PRS 1. Le voilà Greg, Greg Roux qui est sur la ligne d'arrivée. Eh bien, ça revient bien la forme, Greg. Pour le team Peugeot, on a vu également l'arrivée de SNCF Group. Il semblerait que le team Peugeot réalise le deuxième relais mix, deuxième place chez les relais mixtes. Ah, Est-ce qu'il y a des supporters là du team Europcar Y a-t-il des supporters du team Europcar Ah oui, allez Europcar Bretagne Nord en l'occurrence devant Eco 6-2. On salue l'arrivée d'une équipe Ville de la Baule 8, Saunier du Val 3, les sapeurs-pompiers de la Baule d'Irande. Les fouilles en semaine, le CAG de Saint-Nazaire. Les camps des crushs. Allez, l'équipe point P, site Erdre. Voilà, petite euh, information à l'attention des coureurs à pied qui en ont terminé. Voilà, il commence à y avoir un petit peu d'engorgement au niveau euh, du stand de ravitaillement euh, Ghetto Red. Donc merci voilà, aux coureurs à pied de bien vouloir, euh, quand ils se sont euh, ravitaillés, regagner tranquillement l'air de transition pour récupérer leurs affaires et puis désengorger un petit peu ce stand de ravitaillement. Voilà, merci à vous. Alors on continue d'accompagner l'armée des équipes avec les Gouchons Les Gouchons, les 3D, le Conseil Général, 44, Loire-Atlantique dans la course avec Innovalis. Allez, toujours les équipes de l'Airbus Saint-Nazaire. SQLI Nantes, équipe 1. Et on n'oubliez pas le stand développement durable sur le remblai. De nombreuses animations organisées donc par les étudiants d'Odensia. Vous pourrez déguster des gâteaux, des boissons, sans oublier l'animation avec le vélo blender. Les écureuils Normand Le Meunier Chipola, les rapides sont arrivés également. Alors un jeu concours également sur ce stand de développement durable pour gagner de nombreux lots. Les étudiants d'Odensia vous attendent également derrière le podium. Vous pourrez déguster des petits gâteaux faits spécialement pour la boutique du triathlon. La boutique du triathlon présente également pour vous dépanner en vélo, en combinaison pour les épreuves qui auront lieu aujourd'hui. Et nous sommes pas loin de l'heure et des 20 minutes de course. Ça arrive encore avec le Marté King. J'aime à 3. Airbus, Cariboots, Next Jobs, Men, IRT Latino, Ville de Labo, l'équipe 2. On a terminé aussi. Et c'est maintenant Auditia. Auditia, équipe 1, qui franchit la ligne. Allez, un final à fond. 
pour Areva 2, la SND 44 Eco 6, équipe 8, le tri Hots, le Technicentre également. Allez, Cossis encore, équipe 4. Le City Pad Cercel, les Scruffy Murphy. L'équipe d'Airbus, entrée, plat et dessert, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, au menu. Comet, My Comet, Team Escal 44, Cercel Quality Team. Epken, la FFB Loire-Atlantique, équipe 4, Europe Car Pornic. Et dans la place, l'arrivée de Cercel, Los Patas, Comenges, in extenso, équipe 8. Allez, on demande une nouvelle fois aux coureurs à pied qui se sont euh, ravitaillés hein, de bien vouloir regagner tranquillement l'air de transition, s'il vous plaît, pour euh, désengorger un petit peu le stand de ravitaillement euh, tenu euh, par les étudiants Udencia au niveau de l'Arche Gatorade. Allez Magali, on y va jusqu'au bout. Magali, est-ce que ça va Ersten Young, équipe 4, l'équipe 7 est juste derrière. Les déconcentrés viennent de franchir. Également leur arrivée in extenso, équipe 7, M6PP. Les francs comtois sont là. Fret ECT. Airbus, préparation à 330. Vient d'atterrir également les Manimoges. Les ateliers alias les francs comtois Comet NWH Axima Banque de France Les Wake Boys Allez ça continue avec on vous l'a dit les francs comtois les multifunctional team Blue Arrow Airbus et alors, Tourbière de France, Trelborg 2. À noter que les... nos amis de l'Est, hein, les francs comtois sont présents. Avec plusieurs équipes à l'arrivée, tout comme euh, Cercel, Team Marine, Atlantique Ouverture, équipe 11 et 12. Extrêmement représenté également. Hein, euh... Et toujours euh, l'Airbus avec euh, les Zigomar. Et Log à votre service. On vous rappelle, mesdames et messieurs, à midi, la euh, cérémonie protocolaire de remise des récompenses de cette épreuve du Tri-Relais Entreprise. Airbus NT donne des ailes. Airbus.